हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सी एस एंसान एंड दिस इज सी एस प्रति महाजन तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स इंडेक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड विद इंडेक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स As we all know, thirty first July last date है, due date है हमारी income tax के returns file करने की। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आज की date में एक other income का source बनाते हैं अपनी extra income के लिए mutual funds के अंदर invest करके। तो क्या mutual funds के ऊपर indexation होगी या किस way से होगी? तो उसके जो बहुत सारे queries आई हुई हैं, आज के session से आपके clear हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल गेंस कैपिटल गेंस का मीनिंग क्या है रेफर टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अगर आपकी नेट एसेट वैल्यू किसी डेट फंड की दस रुपए है और आज अगर उसकी फिफ्टीन रुपीज हो जाती है और जब आप उसको रिडीम करते हो तो देट मीन्स वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपने कैपिटल गेन अचीव किया है अब जो कैपिटल गेन है वो आपका रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर तो अगर हम बात करें कैपिटल गेन इज अ डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सेल प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जब बात करते हैं कैपिटल गेन की तो कैपिटल गेन्स के अंदर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म को तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन की जाती है क्या वही इंडेक्सेशन जो है वो म्यूचुअल फंड के केस में पॉसिबल है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ डज इंडेक्सेशन वर्क ऑन इक्विटी फंड्स तो क्या इक्विटी फंड्स के ऊपर इंडेक्सेशन पॉसिबल है तो इंडेक्सेशन डज नॉट अप्लाई टू इक्विटी फंड्स बहुत सारी क्वेरीज इसी को लेके आती हैं कि हमने म्यूचुअल फंड्स जो है उसके अंदर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो है हमने इतने अमाउंट के सेल किए हैं और इतने अमाउंट के परचेज किए हैं क्या हम उसके ऊपर इंडेक्सेशन अप्लाई कर लें तो इंडेक्सेशन डज नॉट अप्लाई टू इक्विटी फंड्स तो इक्विटी शेयर्स को अगर आप सेल कर रही हो तो आपकी जितनी सेल वैल्यू और जो परचेज वैल्यू दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन्स है उसके ऊपर आप इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करेंगे अब हम बात करते हैं डेट फंड्स की हाउ डज इंडेक्सेशन वर्क इन डेट फंड्स डेट फंड्स के केस में अगर आपने 36 मंथ से ज्यादा उसको रिटेन कर लिया तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस केस में कंसिडर किया जाएगा अगर आप उसको रिडीम करते हो तो कैपिटल गेन्स आर अराइव आफ्टर इंडेक्सिंग द परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो उस केस में आप उसको इंडेक्स कर सकते हो Unlike equity funds, long-term capital gains on debt funds are taxable at the rate of 20% with the benefit of indexation. So, debt funds के केस में जो आपका long-term capital gain होगा, उसके ऊपर 20% tax लगेगा और उसकी आप indexation कर सकते हैं. Let's say कि अगर आपने invest किया है एक debt fund के अंदर July 2016 में और आपकी investment थी उस समय 10,000 की, that means आपने net asset value आपके कितने हो गए? 10 rupees. तीन साल के बाद आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो है ट्वेंटी रुपीज हो गई तो जब आपने सेल किया तो उस केस में आपके इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू क्या है ट्वेंटी थाउजेंड और जब आपने परचेज किए थे तो क्या है टेन थाउजेंड तो क्योंकि ये डेट फंड है तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे आप इसके ऊपर इंडेक्सेशन जो है वो अप्लाई कर लोगे इंडेक्सेशन कैसे अप्लाई करोगे कि जैसे आपने जो भी टेन थाउजेंड का लिया उसका जो इंडेक्स रेट है वो आप लगाओगे इंडेक्स पोस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस ईयर में आपने सेल किया उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे डिवाइड करोगे इंडेक्स जिस ईयर में आपने परचेज किया अगर हम सेम एग्जांपल के अंदर जैसे कि बात करें तो हमने इंडेक्स लगा लिया इंटू टू एटी नाइन डिवाइड बाई टू सिक्सटी फोर का इंडेक्स लगाया तो हमारी कोस्ट जो थी इंडेक्स कोस्ट ऑफ एक्विजेशन आ गई टेन तो हमने सेल कितने का किया ट्वेंटी का और इंडेक्स कोस्ट ऑफ एक्विजेशन आ गई टेन तो कैपिटल गेन हमारा आया नाइन का अब इस केस में क्या हुआ जो नाइन थाउजेंड है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके आप पे करेंगे जब इंडेक्सेशन हम करते हैं तो हमें नियरली सिक्स टू सेवन परसेंट का जो है वो बेनिफिट हो जाते हैं बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें तभी होता है जब हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम उसे होल्ड करेंगे उतना ज्यादा इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा और अगर हम पांच साल से ज्यादा उसको होल्ड कर लेते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है उस केस में ज्यादा होगा बट एक और बात इसके अंदर हम कंसिडर इसको भी क्लियर कर देते हैं 
कि यूनियन बजट 2023 के अंदर जो कि फर्स्ट अप्रैल 2023 से अगर आपने डेट फंड लिए हैं तो उस केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अगर आपने फर्स्ट अप्रैल 2023 से पहले के डेट फंड लेकर रखे हुए हैं उसको अगर आप आज रिडीम करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा लेकिन फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद अगर आप लेते हो डेट फंड लेते हो क्योंकि ये चेंज आ गई थी यूनियन बजट 2023 के अंदर फर्स्ट अप्रैल 2023 के अंदर अगर आप लेते हो डेट फंड लेते हो तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया वहां कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको एंड द डेट फंड विल बी टेक्स एज पर यूर एप्लीकेबल इनकम टैक्स लैब रेट तो ये एप्लीकेबल है टू इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी तो इस केस में अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की इंडेक्सेशन के लिए तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है अगर तो आपके वो इक्विटी फंड्स हैं या फिर हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी अगर वो इक्विटी फंड्स हैं तो इक्विटी फंड्स के ऊपर कोई इंडेक्सेशन जो है वो नहीं लगेगी ठीक है जो आपकी सेल प्राइस है माइनस करो उसमें से पचीस प्राइस सारे के ऊपर आपको कैपिटल गेंस टेक्स जो है वो पे करना वहीं अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं डेट फंड्स अगर तो फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद के हैं तो उस केस में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लगेगा आज की डेट में सिर्फ वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसीडर होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है आपका जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स लैब रेट है उसी के ऊपर टैक्सीबल हो जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं कोई वर्ड नहीं है बट अगर आपने फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से पहले के डेट फंड लिए हुए हैं तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है आप उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए आपको 20 परसेंट टैक्स यहाँ पे पे करना है ठीक है सीधा सा क्राइटेरिया है इक्विटी फंड्स में कोई इंडेक्सेशन नहीं है और डेट फंड में फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी के बाद कोई इंडेक्सेशन नहीं है एप्लीकेबल इनकम टैक्स लैब रेट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है लेकिन अगर पहले के फर्स्ट अप्रैल 2023 से पहले के आपने डेट फंड्स लिए हुए हैं तो उस केस में इंडेक्सेशन का आप बेनिफिट ले सकते हो और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए आपको 20 परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पे करना है होप सो कि इसी के साथ आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी इंडेक्सेशन को लेकर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वन टू वन पोस्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल फॉर टी डे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सी एस अंसार थैंक यू